episode of EBS e s e n g w a l Yeongo. I'm Megan Bowen. 안녕하세요, 여러분. EBS e s e n g w a l Yeongo의 선현우입니다. 반갑습니다. 안녕하세요, 매나 선생님. 안녕하세요. 안녕하세요. 우리가 살다 보면 새로운 것을 시작할 때가 있는데요. 특히 취직을 하거나 어떠한 mm-hmm. 조직에 들어갔을 때 mm-hmm. 처음부터 뭔가 아주 적극적으로 참여할 를 수도 있겠지만 처음에는 이렇게 한발 들여놓는 느낌으로 시작할 That's 때가 right. 있어요. So we will say something like. He got a foot in the door. Mm-hmm. A foot in the door. 문에 발을 끼워놨다라는 <웃음> 그런 뜻이지만 직역을 mm-hmm. 하자면요. 이제 좀더 자연스럽게 바꿔보자면 mm-hmm. 그 분야에 발을 들여놓다, 뭐 시작을 한다라는 의미로 He got a foot in the door라고 합니다. Mm-hmm. 네, 그래서 mm-hmm. 이 표현을 이용한 또 다른 관련된 표현들까지도 오늘 공부를 해볼 텐데요. 먼저 워밍업을 해보겠습니다. 오늘의 키워드부터 소개해 주시죠. Okay, so today's keyword is paid. 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 Getting my money. I'm getting my money. Okay. Pay. Pay라고 P A Y라고 쓰면 돈을 내다이고, mm-hmm. paid는 돈을 받아가는 입장이죠. Mm-hmm. 돈을 받는인데 이것이 이제 유급의 또는 유료의라는 말이 됩니다. Mm-hmm. 그래서 여러분 보통 스마트폰 쓰시다 보면은 그 응용 프로그램들을 사, 살 수가 있어요. Mm-hmm. 물론, of course there are free apps. There are free apps, but there are many. Paid apps as well. 그렇죠. 그래서 무료 앱 같은 경우에는 free app이라고 부를 수 있겠는데 mm-hmm. 유료 뭐뭐다 유료 서비스다 그렇게 하시려면 paid, paid app. app 또는 paid service. Mm-hmm. 네. 그래서 유료가 영어로 무엇인지 궁금하셨던 분들은 바로 이제 돈을 받는이라고 하는 이 과거 분사 형태의 paid를 쓰시면 되겠어요. 그런데 이와 관련된 표현들도 또 재미있는 게 많이 있죠. Okay. So the first one is charged. Mm-hmm. Charged. Charged. 이것도 paid하고 비슷해요. Yeah. 네, 그래서 유료의라는 말인데 charge라는 것 자체가 right. 누군가에게 돈은 얼마입니다. 라고 요금을 좀 right. 부과하는 거죠. Yeah, it's kind of weird. It's really, but, <웃음> yeah, just kind of like if you charge something or something is charged, then mm. you know you have to pay for it. 네. So charging someone means that you're making them pay a certain amount. 맞아요. <웃음> charge라고 하는 것은 주로 세 가지 뜻이 있어요. Oh, that's true. 첫 번째는 충전. Oh yeah, charge like your. <laughs> I was thinking about charge. Uh, yes, when, like when you charge your k y o t o n g card, your you know mm-hmm. traffic card. 네 그런 경우에는 charge 말고 recharge라고 하기도 하죠. Right, recharge. 그래서 그 충전 가능한 여러 번 충전할 수 있는 충전식 배터리 같은 경우에는 mm-hmm. rechargeable battery라고 rechargeable battery. 부르고 두 번째 뜻은 이제 방금 전에 제스처하고 비슷한데 <웃음> 돌진하는 거예요. You run charge! at somebody. Yeah. <웃음> 특히 어떤 동물들이 yeah. animals can charge at you. Right, especially. Like bulls with 음. horns, we'll say they charge. 네. <웃음> 네. Okay. 빠른 속도로 앞만 보고 돌진하면서 누군가를 향해서 뭐 공격을 하기 위해서 가는 것을 charge라고 하고 mm-hmm. 바로 세 번째 뜻이 이 뜻이죠. 누군가에게 요금을 부과시키다. 그래서 반대 이 과거 분사 반대 입장에서 봤을 때 유료의가 되겠고요. Mm-hmm. 그 다음 표현은요. Okay, so the second one is subscription based. Mm-hmm. Subscription based. 물론 subscription 구독이란 뜻입니다. Mm-hmm. 구독 subscribe 하는 것이 구독하다 동사이고 subscription based라는 것은 구독 기반의 유료로 구독하는이라는 말이죠. Mm-hmm. 네. So there are so many subscription based services these days mm-hmm. that you can, you know, sign up for. You know, I would say magazines are subscription based. Because yeah. you know you buy a subscription and then they send you the magazine. Yeah, on some online platforms you can also click the subscribe button, but then if you say subscription based, it's usually paid. Right, it usually means you have to pay 네. for it. Yeah. 그래서 이제 인터넷을 사용하다 보면은 구독이라는 버튼을 이용하는 서비스들이 많이 있죠. 그렇지만 이렇게 subscription based라고 하면 구독 기반이다 하면 보통 유료로 구독하는 것을 아직까지는 주로 이야기합니다. Yes. So 네. because it's subscription based, your credit card will be charged mm-hmm. maybe once a month. 그렇죠. And the service will be paid. <웃음> That's right. 그리고 마지막 표현은요. <웃음> okay. So the final one is complimentary. Mm-hmm. Complimentary. 이것은 무료의란 뜻이에요. That's right. 네. Something you get with something. So the most popular one I would say is when you get when you buy a night at a hotel. Mm-hmm. Usually there's complimentary. Breakfast. Yeah, or complimentary drinks. Mm-hmm. 그래서 이제 호텔 같은 곳을 예약해서 가게 되면 방에 써 있을 거예요. This is complimentary. 이것은 right. complimentary입니다. 그런데 이게 무슨 뜻인지 모르면 
you don't want to touch it, right? If right, you don't, you know don't want to touch it. But now you know. If it's complimentary, it means it's free. 네. Which means you will not be charged for that thing. 그렇죠. Free of charge라고 할 수도 있겠는데 mm-hmm. 그렇게 말하기에는 뭔가 호텔 서비스 차원에서 mm-hmm. 그냥 this is free라고 말하는 게좀 뭐랄까 가벼워 보일 수 있어요. Yeah, it's, it's a bit weird. So free 네. of charge is much better. 네, 그렇기 때문에 free of charge를 쓰고 그것보다 더 좋은 게 바로 complimentary 조금 complimentary. 격식을 갖춘 거죠. 무료의라는 말입니다. Mm-hmm. 자, 그래서 오늘 키워드는 페이드였고요. 이 페이드가 오늘의 그 본문 속에 나오기 때문에 한번 소개를 해본 거죠. Of course, let's go into, into the scene. scene. Mom, I got the internship and it's paid. You did? Congratulations, sweetie. Yeah, I hope this allows me to get my foot in the door and leads to a full-time job after I graduate. It most likely will. So long as you work hard. I will do my absolute best and land the job. Okay, it's a conversation between mom and son. Yes. I'm a mom. <laughs> yeah, I didn't I'm, even know. I'm your son. <laughs> <laughs> 자, 그래서 두 사람이 어떤 이야기를 주고 받았는지 한번 이야기를 해볼 텐데요. 첫 번째 문장부터 소개해 주시죠. Okay. So the first one is Mom, I got the internship. And it's paid. Uh-huh. Mom, I got the internship and it's paid. 일단 번역을 해보자면 엄마, 저 인턴십 합격했어요. <웃음> 라고 한 다음에 게다가 유급이에요. 라고 말한 건데요. Mm-hmm. 여기서 the internship이라고 말한 이유는 Both the mom and the son know what internship right. they're talking they about. They know exactly which one it is. 네. Maybe he only applied to one, or maybe it was the one they spoke about earlier. 맞아요. 그래서 그냥 전에 이야기를 한 것이 아닌 그냥 엄마가 아직 들어본 적이 없는 right. 처음 들어보는 인턴십 이야기다. 그럴 때는 mm-hmm. 이렇게 쓸수 없고 I got an internship 이렇게 말하는 것이 더 좋겠죠? Yeah, 네. of course. 영화에서는 이렇게 어가 붙는 것이 일반적이지만 둘다 알고 있는 이야기할 때 the를 붙어요. 더 mm-hmm. 붙어요. 그런 다음에 it's paid 라고 지금 좋아하고 있는데 let's talk about this a little bit so okay. a paid internship means you're not the one who's paying but you're being paid right you're being paid 네. so um, you know there's lots of paid internships mm-hmm. but which what if, I like yeah, what if you're <laughs> not paid what do you call those so if you're not paid then you just call it an unpaid internship 네. paid unpaid 그렇죠? 그래서 유급 인턴십은 paid internship이라고 하겠고요. 무급 인턴십도 많이 있는 걸로 알고 있는데 unpaid internship이라고 mm-hmm. 하지 이 paid의 반대말이 free이기 때문에 free internship이라고 하진 uh, 않아요. No, no, no. Because that has a different meaning. That means like it's maybe an internship is available or maybe, something. Maybe. It's a little bit different. Yeah, it almost sounds like it's a free product. Yeah, some type of free product. But sometimes free means without something as well. Uh-huh. So it could be really... 네. Confusing. 맞아요. 그래서 <웃음> it can be open to discussions. Yeah, open to so many things. <웃음> 그렇기 때문에 일단 paid의 반대말로 여기서는 unpaid internship이라고 하시면 mm-hmm. 좋겠고 다음 문장으로 가볼까요? Okay. So, the next one is You did? Congratulations, sweetie. Mm-hmm. You did? Congratulations, sweetie. 정말? 축하한다, 아들. 이렇게 엄마가 축하를 해주고 있는데 어, 처음에 나오고 있는 You did? Did가 동사 다른 것을 받아서 왔기 때문에 이렇게 you did, did you, I did, he did 두로 뭔가를 대체했을 때는 원래 어떤 동사였는지 생각해 보면 좋아요. Mm-hmm. So in this case, did is representing get. The, right. 음. So you did get the internship? 맞아요. You got the internship. <웃음> right. 이 get을 반복해서 쓰기 싫기 때문에 you did라고 바꿨고요. Mm-hmm. Congratulations, sweetie. Sweetie는 이제 아들을 가리키는 애칭이죠. Mm-hmm. 다음 문장 보겠습니다. Okay. So, the next one is, Yeah, I hope this allows me to get my foot in the door and leads to a full-time job after I graduate. Yeah, I hope this allows me to get my foot in the door and leads me, oh, and leads to a full-time job after I graduate. 네, 아들이 이렇게 말했죠. 네, 이번에 이렇게 발을 들여놓았다가 졸업 후에 풀타임 일자리로 이어지면 좋겠어요. 라는 이야기를 하는데요. 처음부터 조금 다시 보면 은 I hope this allows me 나에게 허락해 줬으면 좋겠다. Mm-hmm. 여기서 말하는 allow는 정말로 허락보다는 기회를 주는 right. 거죠. Basically 네. means I hope I get an opportunity. 맞아요. 그래서 yeah. in this case you can actually change allow to enable. You know, yeah. Enables me to 
get my foot in the door라고 했는데 mm-hmm. 오늘의 핵심 표현이죠. 누군가의 다리를 in the door. Yeah. So what does that mean? Okay, so think about this. You know, if somebody's trying to close a door mm-hmm. and you put your foot down <laughs> and put your weight on it, they cannot close the door. Ah. So in that case, it means if your foot is in the door, the door can't be closed. Mm-hmm. So you will have some type of opportunity. 맞아요. Right. 일단 문이라고 하면, door라고 하면 그 실제로 뭐 나무가 될 수도 있겠고 철로 될 수도 있겠지만 그 right. 직사각형이 문이지만 the hole for the door itself, that can be also the door. It's mm-hmm. a symbolic door, right? Yeah, like the threshold of like, 네. you know, the door. 네, 문턱도 있고 이틀 자체도 door잖아요. It's all the door. 그렇지 않다면, otherwise, in the door means you have your foot like through that wood. Ah. 약간 말이 안 되죠. 그렇지만 oh, right. 이게 이제 상징적인 의미로 그 문이 어, 틀이 있을 테니까 그 거기에 in the door 발을 들여 놓으면 Right. So it's on the other side of the door. So you're 음. basically in. And the door can't <웃음> well, close on you. A part of yourself is in right. the room. But 그래서, you're basically in. <웃음> 그래서 이제 상대방이 문을 닫지 못한다는 것은 나도 뭔가 앞으로 더 나아가기만 하면 그 방에 들어갈 수도 있는 그 건물에 들어갈 수도 있는 기회가 있다. <웃음> 발을 들여놓았다는 이야기고 you're not like in the center but you are starting. Yeah, you're starting. And 네. like I said, the door can't be closed. So more than likely you'll get an opportunity 네. to advance. 네. 그래서 딱 원하는 그 형태나 어떤 위치는 아니지만 이제 시작을 하기는 했다. 시작이 반이다라는 의미로 쓸수 있는 표현이고요. 그 다음에 이제 이 문장에서 같이 정리를 해봤으면 하는 표현이 바로 lead가 들어간 표현인데요. lead to라는 표현이 나옵니다. lead to. lead는 여러분 리더라고 하는 그 표현에도 들어가 있잖아요. 이끄는 거죠. 이끌다. lead 누구 누구 to 어디 어디 하면 그 누구라는 사람을 어디로 예, 이끌어주다라는 말인데 여기서는 그 뒤에 나오는 그 목적어가 없어요. lead who가 없어요. 그냥 lead to 하면은 이어지다 어떠한 결과를 나타라는 뜻이거든요. 예문으로 보시면 첫 번째 lack of sleep. 잠을 잘못 자는 거죠. 수면 부족이죠. Can lead to health problems. 수면 부족은 건강상의 문제로 이어질 수 있습니다. 누군가를 이끌고 간다 이런 말이 없어요. 그냥 이어지다. Can result in 하고 똑같은 그런 의미가 되죠. 두 번째 예문. These stairs lead to the basement. 여기에서는 실제로 이어진 거예요. 정말로 물리적으로. 이 계단들은 지하실로 연결되어 있습니다. 라는 뜻입니다. Lead to, 기억해 주세요. Mm-hmm. All right, this will lead us to. I knew you were gonna do that. I was trying it? to say it before you. Okay. But you started, yeah. man. You I always, started before. <laughs> I always start before you. This will so lead us to the next sentence, which is. Okay. So the next sentence is, it most likely will, so long as you work hard. It most likely will, so long as you work hard. 네, it most likely will. 이것도 마찬가지로 그냥 어. 그냥 여기까지구나 라고 생각하지 마시고 그 다음에 뭐가 생략됐을까 계속해서 생각해보는 그런 mm-hmm. 습관이 필요하죠. 그래서 it most likely will lead, lead to, to a full-time, a full-time job. job. Yeah, okay. <웃음> 그렇게 한 다음에 so long as you work hard 라고 했는데요. so long 원래 so long so long은 so 그, long guys we're ending early today <웃음> goodbye 하고 똑같은 거죠. yeah do you say so long often though? No, I think it's more of an older language. Maybe in some other English-speaking countries, they do say so long. 네, 그냥 이게 작별 인사예요. 원래는 so long 자체가. And it's a song, like a children's song. 아 그래요? So long, farewell. 아저 들어본 것 같아요. We learned it when we were little. 네, you know. 저도 들어본 거는 같은데 정확하게는 모르겠고 아무튼 so long까지만 하면 goodbye 하고 똑같은 말입니다. 그런데 so long as는 좀 다른 뜻이죠. 바로 정리해 볼게요. So long as. 여러분이 as long as 라고 아시는 것과 똑같은 표현입니다. 그래서 뭐뭐 하기만 하면, 뭐뭐 하지만 않으면 이런 뜻도 되겠고 뭐뭐 하기만 한 이상 예문으로 보시면 첫 번째 So long as I don't starve, I don't care what I eat. 뭐 굶주리, 굶주리지만 않는다면 무엇을 먹든지 상관없다. 배가 고프지만 않는다면 아무거나 먹어도 된다. So long as. 일종의 조건이죠. 그리고 두 번째 So long as you are happy with it, we are happy too. 네가 그걸 마음에 들어 한다면 우리도 만족한다. 그런 뜻이 되겠습니다. 그래서 so long as, as long as 같은 뜻이니까 둘다 바꿔 쓸수 있고 so long이 나왔다고 해서 아주 길다 이런 뜻은 아닙니다. Okay, so... <laughs> <laughs> I don't know, I shouldn't laugh, but yeah. it was funny when you said not very long. Yeah, it's, I mean, it's not so <laughs> yeah, long. Yeah. Literally. I don't know why I thought that was funny. Okay. 
<laughs> we have just one more sentence to cover, Megan. Okay. So the final sentence is, "I will do my absolute best and land the job." Mm -hmm. I will do my absolute best and land the job. 최선을 다해서 꼭 취직을 할 거예요. 또는 취직을 할게요 라는 말인데요. Mm -hmm. 재밌는 것은 일단 I will do my best 많이들 아실 거예요. Yeah. 그런데 do my absolute best yeah. 재밌는 표현. 네. Absolutely. <웃음> okay, I don't 네. know why I said that. But yes, absolute best is your very best 100%. 음, 방금 전에 또 메간 선생님이 지나가는 말로 my very best 라고 했죠. Yeah. 네. My very best. 그래서 my best, do my best. 그 마이와 베스트 사이에 들어가는 말들이 몇 가지가 있습니다. 뭐 very best, my absolute best, 또뭐 여러 가지 쓰는데 mm. 일단 이두 가지가 가장 많이 떠오르고요. Yeah, we use those two the most. 네, 그리고 이제 마지막에 land the job 했어요. 전에도 한번 정도 소개한 적이 있는데 when you land something, uh -huh. you succeed in grabbing the opportunity. Yeah, you succeed in grabbing the opportunity or you can actually land something. Like if you're flying a plane, mm -hmm. Yeah. You can land it properly or if you're doing 그렇죠. some type of backflip, mm -hmm. you can land it properly. 맞아요. Yeah. 창, 착륙시킨다. 비행기를 착륙시킬다라고 할 때도 land the airplane. Land the airplane. 그리고 여러분이 뭐 어떤 기술 같은 거, 뭐 예를 들어서 acrobatics, 기계 체조 mm -hmm. 같은 것을 했을 때 어떠한 공중 제비를 착륙시켰다. 그것도 <웃음> land the trick 이될수 있겠고 yeah. 여기서는 land the job 하면은 land the job. 그 똑같은 의미죠. Yeah. 어떤 것을 저글링 하다가 그 여러분이 원하는 일자리를 쫙 놓는 거죠. 성공하는 거죠. Yeah. So you succeeded at getting an opportunity or something. So good. 네. 그래서 꼭 land the job. 취직을 할 거예요. 라고 하는 결의에 찬 문장으로 대화가 끝나고 있습니다. Mm -hmm. So now it's time to review the dialogue through your acting, right? That is very true. So without further ado, let's watch. Mom, I got the internship and it's paid. You did? Congratulations, sweetie. Yeah, I hope this allows me to get my foot in the door and lead us to a full-time job after I graduate. It most likely will, so long as you work hard. I will do my absolute best and land the job. <목소리> 네, 이번에는 해외에서 들어온 영상을 통해서 좀더 자연스러운 영어 문장들 많이 만나볼 수 있는 기회입니다. That's right, it's time for English on, on the, the go! go. 